வெல்கம் டு பாலா வயர் பேக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பர்ஸு மணி பர்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு பர்ஸு வந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு அதனால் இப்போ பர்ஸ் பின்னுறதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த பர்ஸு வந்து நான் கர்நாடகாவில் இருக்க மீனாட்சி அம்மா காண்டி பண்ணி அவங்க கொடுத்து ஆர்டர் இது ஒரே இடத்துல எனக்கு அஞ்சு பர்ஸ் பின்ன சொல்லலை ஒரு ஒருத்தர் பின்ன சொன்னது இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் பின்னியிருக்கேன் அவங்க கோல்டன் கலர் கேட்டிருந்தாங்க வெர்க்ரோ வச்சுருக்கோம் இது பேர் வெர்க்ரோ இந்த நம்ம ட்ராவல் பேக் இந்த மாதிரி வைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி வைக்கிறது இது இது ஒன்று இது ரெட் கலர் இது வந்து மன்னார்குடியிலேருந்து ஒரு மேடம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெட் கலரில் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க இது பேங்க் பாஸ்புக்கு இதெல்லாம் உள்ள வைக்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் பத்தொம்பது வயர் வெட்டணும் ஸ்கேல் நாலரை அடி பத்தொம்பது வயர் வெட்டணும் எல்லா பர்ஸுமே ஒரே அளவு தான் இப்போ வந்து நான் அடுத்து பின்ன போகிறது பகவான் கலர் இதில் வந்து ஸ்கேலில் நாலரை அடியில் பத்தொம்பது வயர் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் பத்தொம்பது வயர் வெட்டிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம மடக்கிறது எப்படின்னா நம்ம நார்மலாக கூடைகளுக்கு வந்து சரிசமமாக மடக்கும் ஆனால் இந்த இதில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை பர்ஸுக்கு வந்து நம்ம மூடி போடுறனால இங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் அங்கிட்டு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் இந்த சைடு வந்து குட்டையாகவும் மடக்கணும் இதுக்கு கரெக்டான அளவு வந்து ஸ்கேலில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் மீதியை இந்த சைடு மடக்கி அப்படியே பின்னணும் நம்ம ஒன்று ஸ்கேலில் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எடுக்கிறனால எங்கிட்ட இங்கிடு நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ எடுத்தால் நமக்கு போதும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எடுத்தால் போதும் ஒரு சைடு பின்னுறதுக்கு நமக்கு கம்மியான அளவு இவ்வளோ தான் மறுபடியும் கூட எடுக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அடி ப்ளஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் எந்த அளவு மடக்கிக்கணும் இப்படி தான் மடக்கணும் ஒரு சைடு ஏற்றி ஒரு சைடு இறக்கி மடக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த மூடிக்கு கரெக்டாக இருக்குது எல்லா வயரும் அதே அளவு நம்ம மடக்கிக்கணும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வயரை மொத்தமாக இப்படி எடுத்துக்கோங்க நம்ம மடக்கிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை அளந்துக்கோங்க அப்படி அளந்து அளந்து அப்படி மொத்தமாக மடைக்கிறோம் நான் இப்போ நான் மடக்கிட்டேன் ஒரே அளவாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே அப்படி மடக்கிக்கோங்க மடக்கிட்டு ரன்னிங் வேர் வச்சு தான் நம்ம பர்ஸ் பின்ன போகிறோம் ஒரு வயர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம மடக்கிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஷார்ட்டாக ஒன் பாயிண்ட் செவன் அந்த அளவுக்கு அடி அந்த அளவுக்கு மட்டும் வயர் மடக்கிக்கோங்க சமமாக மடக்கிக்கோங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம குட்டையாகவும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே நீளமாக வரணும் நான் ஹேண்ட் பேக்கு கேட்கனே சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக குட்டையாகவும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நீளமாக வரணும் நம்ம நார்மல் பின்னல் பின்றோம்ல அதே மாதிரி தான் இது வந்து நம்ம ஏற்ற இறக்கம் பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் நீளமாக தான் வரும் அதே மாதிரி எல்லா வயரையும் பத்தொம்பது வயரையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு சைடு குட்டையாக ஒரு சைடு நீளமாக வச்சு பின்னிருங்க
நார்மல் நட்பினால் தான் நம்ம பின்றோம் இப்போ நார்மல் நாட்டில் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம் பத்தொம்பது வய ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு பத்தொம்பது எனக்கு வந்து இந்த அளவு போதுன்றதுனால பத்தொம்பது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த ஷார்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதே அளவு வெட்டினா போதும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வெட்ட வேணா உங்களுக்கு வயர் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது தான் நான் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அளவு சொல்கிறது ஸ்கேலை வச்சு இந்த பர்ஸு நான் யாருக்கு பின்னுறேன்னா டெல்லியிலேருந்து என்கிட்ட கூட வாங்குறாங்களா பேகம் அந்த அம்மாக்காண்டி பின்னினேன் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு பர்ஸு பின் அனுப்புனேன் அவங்க மறுபடியும் கேட்டிருந்தனால தான் இப்போ ரெண்டாவது பர்ஸு அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு இது நம்ம உள்ளே சொருக போகிறோம் வயர் அதனால் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி இதை பின்னி கொண்டு வரணும் ரன்னிங் வேரில் தான் பின்னுறோம் நம்ம நிறைய சகோதரிகள் வந்து எனக்கு கூட பின்னித்தரேன்னு கால் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் சேனலை பார்த்து பின்னித்தரேன்றீங்க ஒரு சகோதரியெல்லாம் வந்து கர்நாடகாவிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க சிஸ்டர் நான் அவங்களுக்கு கூட பின்னி அனுப்புகிறேன்னு எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க வந்து அனுப்புகிறது வந்து அவங்களுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் செலவாகுது எனக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு ஜாஸ்தி ஆகுது கொஞ்சம் பக்கம் நாங்கள் மதுரை மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் போக்குவரத்து செலவு குறையும் அதனால தான் நான் மதுரையை பத் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தான் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்குறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கால் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எனக்கு அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்க முடியலன்னு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது அவங்க அவங்களோட குடும்ப சூழ்நிலையெல்லாம் என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு அனுப்பு நான் அவங்களுக்கு பின்னி தரேன்னு என்னால் அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்க முடியலன்னு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அது மாதிரி நிறையா சகோதரிகள் கேட்குறீங்க எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால தான் அவங்களுக்குலாம் சென்னையிலேருந்து கேட்குறீங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறீங்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த ஒரு காரணம் தான் எனக்கு வந்து நாங்கள் சேனல் ஆரம்பித்தது காரணமே வந்து நான் மொத்த கடைகளுக்கு கூடைகள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு முப்பது ஃபேன்ஸி ஸ்டோர்லேருந்து எங்கிட்ட இப்போ கூட எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு மொத்த கடையிலேருந்து எனக்கு ஃபேன்ஸி ஸ்டோரில் எடுக்கிறனால கொஞ்சம் வந்து ஏன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா கிடைக்கிற இடத்துல இப்போ பத்து ரூபான்ற அளவு லாபம் கூடி இருக்குது அப்படின்ற போது பின்னுறவங்களுக்கு கூலி கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுக்க முடியும் பாவம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உடம்பு வலிக்க பின்னுறாங்க அதனால தான் நாங்கள் சேனலே வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள் லிங்க் வந்தால் தான் ஆர்டர் வந்து தொடர்ந்து எடுத்து பின்னாக கொடுக்க முடியும் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுக்க முடியுன்றக்காண்டி தான் நாங்கள் இந்த சேல சேனல் ஆரம்பித்ததே அது மாதிரி எங்களுக்கு ஆர்டர் இப்போ நிறையா வந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் ஆள்கள் பின்ற ஆள்கள் டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் அந்த லாபம் வந்து பின்றவங்களோட கூலியும் குறையும் எங்களோட லாபமும் எனக்கும் வேஸ்ட் ஆஃப் செலவாகும் டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு அதனால் என்னை எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க சிஸ்டர்ஸ் இப்படி இந்த இந்த இடத்துல டேன் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து பின்னி டேன் பண்ணிட்டு அப்படியே சுற்றி பின்னி வரும் கட் பண்ண வேண்டியது இல்லை இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு முக்கோணம் சேஃப் வரும் நமக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடு வேகம் அம்மா தான் எனக்கு பின்றக்கூடிய நீ ஒன்றாவது வீடியோவில் எடுத்து போட்டு அனுப்ப அப்படின்னாங்க அதனால் பர்ஸு அவங்க பேரை சொல்லி நான் பின்னுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் வரும் அப்படியே நம்ம டேன் பண்ணி இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் நைன் ஒன் என்னோட மொபைல் நம்பர் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ சிக்ஸ் டபுள் த்ரீ இது என்னோட மொபைல் நம்பர் கூடைகள் பின்ற சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறதை விட ஏன்னா நான் நான் தான் சொன்னேன்ல கூடைகள் எடுக்க நான் அதிகமாக வெளியில் போக வேண்டியிருக்கு டூ வீலரில் நான் டூ வீலர் ஓட்டுவேன் என்னோடய வண்டியில் போய் நான் கூடைகள் கலெக்ஷன் பண்ண போக வேண்டியிருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் 
ஆர்டர் கொடுக்குறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஆர்டர் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மொபைலில் நானே கால் பண்ணி பேசிடுவேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் அதிகமாக பண்ணுங்கள் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி சந்தேகங்கள் கேட்குறீங்க சந்தோஷம் இந்த நாலு ரோல் கொடுக்கி எத்தனை அடி வெட்டணும்னு கேட்குறீங்க அதை வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளை பண்ணுவேன் ரீப்ளை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் சிஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் அனுப்புவேன் அதை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி தான் நான் பேசுகிறேன் நிப்பாட்டி பேசும்போது ஒரு சந்தேகம் மேடம் எல்லோ கலர் வயருக்கு ரெட் கலர் போட்டால் நல்லாயிருக்குமா க்ரீன் கலர் போட்டால் நல்லாயிருக்குமான்றமோ ரொம்ப அதாவது என்னோடய வேலைகளும் இது இருக்குல்ல அதனால் நீங்கள் இதே இதே சந்தேகத்தை கேட்க வேணான்னு சொல்லலை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் பதில் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இந்த இடத்துல பின்னும்போதும் இப்போ இந்த நடு சென்ட்ரு வயர் இருக்குல்ல இதை பின்ன போகிறோம் அப்போ பின்னும்போது இது வந்து நமக்கு முக்கோண சேஃபில் வந்துடும் ஒரு முக்கோண சேஃப் வந்துச்சா இப்போ வந்து இந்த வயரை பின்னாதீங்க அதை உள்ளே விட்டுருங்க நம்ம சொறியிடும் ஏணிப்படி முடித்து இதுக்கு போடணும் அவசியமே இல்லை பர்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஏணிப்படி முடித்து போட தேவையில்லை நீங்கள் கண்டினியூவாக பின்னிட்டு வரலாம் அதை நம்ம உள்ளே சொறிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அது வாட்டி நம்ம ரவுண்டாக சுற்றி பின்னிட்டே வாங்க நான் இந்த பர்ஸில் வந்து பன்னிரெண்டு வருஷம் போட்டிருக்கேன் பன்னெண்டு வருஷம் அதே மாதிரி பன்னெண்டு வருஷம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சொருகிறதுக்கு மட்டும்தான் வயர் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த சைடு மடித்து சொருகிருங்க நான் இந்த மேலே பின்னுறதை மட்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தேங்க்யூ